హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఉద్యోగ సరస్సు ఈరోజు కానీ మనం చూసుకుంటే సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే సికింద్రాబాద్లో కానీ ట్రేడ్ అప్రెంటైస్ సంబంధించి రిక్రూట్మెంట్ నోటిఫికేషన్ అనేది ఇంతకుముందు రిలీజ్ కావడం జరిగింది వీడియో యొక్క ఫుల్ డీటెయిల్స్ అనేది నోటిఫికేషన్ ఈ వీడియోలు ఇవ్వడం జరిగింది ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ విజిట్ అయినట్లయితే లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేస్తూ అదేవిధంగా మన ఫ్రెండ్స్కి ఉపయోగపడుతుంది షేర్ కూడా చేయండి సో చాలా మందికి ఉపయోగపడుతుంది అవసరం సో నోటిఫికేషన్ ఆలస్యం చేయకుండా నోటిఫికేషన్కి వెళ్దాం మనం నోటిఫికేషన్ ఒకసారి చూస్తున్నట్లయితే సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే ఏదైతే ఉందో సికింద్రాబాద్ నోటిఫికేషన్ అనేది రిలీజ్ కావడం జరిగింది అప్రెంటైసెస్ సంబంధించి ఇది లాస్ట్ డేట్ వచ్చేసి ట్వంటీ నైన్త్ జనవరి రెండు వేల ఇరవై మూడు లాస్ట్ డేట్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఎస్సీఆర్ అంటే సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే జూల్ సిడిక్షన్ ఓన్లీ అంటే ఫిల్ఫిల్ కండిషన్స్ అనమాట సో మొత్తం నాలుగు వేల ఒక్క వంద మూడు అప్రెంటైస్ పోస్టులు అనేవి విడుదల కావడం జరిగింది ఇంపార్టెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ కానీ చూస్తే ప్లీజ్ రీడ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏదైనా చూడు కేర్ఫుల్గా సో ఇది ఒక వెబ్సైట్ అనమాట ఇదే నోటిఫికేషన్ నేను మీకు చూపిస్తున్నాను ఎస్సీఆర్ డాట్ ఇండియన్ రైల్వేస్ డాట్ గవర్నమెంట్ డాట్ ఇన్లో సో రిజిస్ రిజిస్ట్రేషన్ అనేది స్టేట్ డిస్టిక్ మెన్షన్ పేరా వన్ పాయింట్ జీరో విత్ ప్రూఫ్ రెసిడెన్స్ ఇవన్నీ మనకు అవసరము సో రిజిస్ట్రేషన్ టైంలో ఇవి మొత్తం మనకు వ్యాలిడ్ ఇమెయిల్ ఐడి కానీ మొబైల్ నెంబర్ కానీ రిజిస్ట్రేషన్ చేసేప్పుడు ఇవన్నీ మనకు చూడాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ నేను ఇంపార్టెంట్ చూస్తే మనం ఇక్కడ ఫాలోయింగ్ డిస్టిక్ కమింగ్ అండర్ సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వేస్ ఏ వస్తాయి సో తెలంగాణలో ఆల్ డిస్టిక్స్ ఉన్నాయి ఆంధ్రప్రదేశ్లో వచ్చేసి ఆల్ డిస్టిక్ ఎక్సెప్ట్ వదిలేసి విశాఖపట్నం మన్యం విజయనగరం అండ్ శ్రీకాకుళం ఈ వదిలే ఆల్ డిస్టిక్సే ఉన్నాయి కానీ ఈ వదిలేసి ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో సో మనకు మిగతావి మనకు మెయిన్ హీరో ఇద్దరు గురించే కాబట్టి సో ఇవి ఒకసారి చూసాము సో అదేవిధంగా మనం చూస్తున్నట్లయితే రైల్వే ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ వేర్ యాక్ట్ అప్రెంటైస్ ట్రైనింగ్ టు బి ఇంపోర్టెడ్ సో ఎక్కడెక్కడ ట్రైనింగ్స్ ఉన్నాయి సో అవి ఇక్కడ మనకు ఇవ్వడం జరిగింది టిఆర్డి విజయవాడ 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 సో ఇవి మనకు ఇక్కడ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ అనేది ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ వచ్చి దట్ ట్రేడ్ వైజ్ నెంబర్ క్యాండిడేట్స్ టు ఎట్లున్నాయని ఒకసారి చూద్దాము ఏసీ మెకానిక్ కానీ చూస్తున్నట్లయితే ఎస్సీకి ముప్పై ఏడు పద్దెనిమిది ఓబీసీ అరవై ఏడు మొత్తం వచ్చేసి మనం చూస్తున్నట్లయితే ఏసీ మెకానిక్ కానీ కార్పెంటర్ కానీ డీజిల్ మెకానిక్ కానీ ఎలక్ట్రీషియన్ కానీ ఎలక్ట్రిక్ మెకానిక్ కానీ ఫిట్టరు మెకానిస్ట్ కానీ మెకానిక్ మిషన్ టూల్ కానీ మెయింటెనెన్స్ ఏమేమిటి మెయింటెనెన్స్ పెయింటర్ అండ్ వెల్డర్ సో మొత్తం ఎస్సీకి ఆరు వందల ఎనిమిది ఉన్నాయి ఎస్టీకి మూడు వందల రెండు ఉన్నాయి ఓబీసీకి పదకొండు వందల మూడు ఉన్నాయి ఈడబ్ల్యూఎస్కి నాలుగు వందల ఐదు ఉన్నాయి అన్రిజర్వ్ ఓసీకి పదహారు వందల ఎనిమిది ఉన్నాయి టోటల్కి వచ్చేసరికి మనం నాలుగు వేల మూ నాలుగు వేల ఒక్క వంద మూడు పోస్టులు అనేది ఇక్కడ క్లియర్గా ఇవ్వడం జరిగింది సో అప్రెంటిస్ పోస్టులు అనమాట రిజర్వేషన్ నెక్స్ట్ క్లోజింగ్ డేట్స్ మనకి ఇక్కడ క్లియర్గా ఇచ్చున్నారు రిజర్వేషన్ ఒకసారి చూస్తే ఎట్లుంది ఎక్స్రేషన్ మ్యానికి ఆ త్రీ పర్సెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్ సో మనకి క్లియర్గా ఇచ్చిన ఒకవేళ ఏమైనా డౌట్ అండ్స్ అనిపిస్తే ఇక్కడ చూడండి ఇది వచ్చేసి ఎలక్ట్రానిక్ ఎకనామికల్లీ వీకర్ సెక్షన్లో కానీ రిజర్వేషన్ చూస్తున్నారు ఎట్లా ఉంది చూడండి ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ఒకసారి చూస్తే మనం టెన్త్ ఎగ్జామినేషన్ క్వాలిఫై టెన్త్ పాస్ అండ్ అదేవిధంగా మినిమం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్తో అదేవిధంగా అగ్రిగేట్ బోర్డులో లేకపోతే అండ్ ఆల్సో దాంతోపాటు ఐటీఐ సర్టిఫికేట్ కూడా మీరు ట్రేడ్ నోటిఫికేషన్ ఏ ట్రేడ్కి అయితే వేస్తారో ఐటీఐ సర్టిఫికేట్ అనేది మీకు అవసరం టెన్త్తో పాటు ఐటీఐ కూడా ఇక్కడ ఇచ్చున్నారు అనమాట ద క్యాండిడేట్ షుడ్ పాస్ రికార్డ్ క్వాలిఫికేషన్ డేట్ సబ్మిటింగ్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ చేయమంటే ఐటీఐ సర్టిఫికేట్ ఇష్యూడ్ బై ఇన్స్టిట్యూట్ ఎన్సీవీటీ కానీ ఎస్సీవీటీ ఆర్ కంపల్సరీ ఇన్ ద రిలవెంట్ ట్రేడ్ వైజ్ సో ఇచ్చి ఉండాలి అది ఏసీ మెకానిక్ కానీ టెన్త్ ఎస్ఎస్సీ విత్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ క్రికెట్ మార్క్స్ అవి ప్లస్ ఐటీఐ మెకానిక్ చేసి ఉండాలి దీనికి అంటే ప్రతి ఒక్కరికి టెన్త్తో పాటు ఐటీఐలో ఈ యొక్క మెకానిక్ దేనికి సంబంధించి అయితే ఉందో దానికి మీరు తీసుకొని ఉండాలి ఐటీఐ మెకా మెకనిస్ట్ ట్రేడ్ ఈ మొత్తం మీరు ఒకసారి ఏ ట్రేడ్కి ఏమిండి అనేది మీరు చూడండి ఎందుకంటే వీడియో లెంత్ ఎక్కువగా ఉంది ఎలిజిబిలిటీ కండిషన్ ఒకసారి చూస్తున్నట్టు మనం ఏజ్ వచ్చేసరికి మనకు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అంటే కంప్లీట్ అనేది ద క్యాండిడేట్ షుడ్ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఏజ్ అండ్ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఏజ్ అది అని కట్ ఆఫ్ డేట్ ఆఫ్ రిసీవింగ్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ అక్కడ నుంచి చూసుకోవాలి ఎస్సీ ఎస్టీ వెహికల్కి ఫైవ్ ఇయర్స్ అనేది మనకి రిలాక్సేషన్ ఇస్తున్నారు ఇప్పుడు అదే ఎస్సీ ఎస్టీ అప్లికేషన్ త్రీ ఇయర్స్ ఇన్ కేస
స్టిపెండ్ వచ్చేసి చూద్దాము సో ఇలా ఉంటాయి అనేది ఎటువంటి లేదు మెడికల్ ఫిట్నెస్ ఫిజికల్ స్టాండర్డ్ అనేది అప్రెంటిస్ చేసుకోవడానికి మీకు కేటగిరీ ఆఫ్ డిజబిలిటీ హూ కెన్ అప్లై ఎంగేజ్మెంట్ సో దేనికి ఏ కేటగిరీ వాళ్ళు ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్ సంబంధించి కూడా క్లియర్గా ఇస్తున్నారు ఇది కూడా మీరు చూసుకోండి ఎవరైనా చూసుకున్నారు ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్ క్యాండిడేట్స్ సంబంధించి ఇట్లా పేమెంట్ మోడ్ వచ్చేసి మనం చూస్తున్నట్టు అప్లికేషన్ ఫీ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంది అది ఆన్లైన్లోనే అన్నీ చేయాల్సి ఉంటుంది సో మోడ్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఏ బ్యాంక్స్ నెట్ బ్యాంకింగ్ ఎస్బీఐ అండ్ ఎస్బీఐ టీమ్ సో ఇది క్లియర్గా ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది హౌ టు అప్లై స్టెప్ సబ్మిషన్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఇక్కడ కూడా ఇచ్చిన సబ్మిషన్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ అది ఏదైనా చూస్తుంటే రిజిస్ట్రేషన్ పర్సనల్ డీటెయిల్స్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ అదేవిధంగా అప్లోడ్ ఫోటో సిగ్నేచర్ సెలక్షన్ అండ్ ఆప్షన్ పేమెంట్ ప్రొసెసింగ్ ఫీ ఇది మీకు అప్లోడ్ చేసేది ఇది ఒక వెబ్సైట్ అనమాట ఎస్ఈఆర్ డాట్ ఇండియన్ రైల్వేస్ డాట్ గవర్నమెంట్ ఎవరైతే సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే వెబ్ సికింద్రాబాద్లో సో ఆన్లైన్ యాక్ట్ అప్రెంటిస్ అప్లికేషన్ అనమాట లింక్ మీద క్లిక్ చేసేసి ఇన్స్ట్రక్షన్ పేజ్ చదివేసి దాన్ని ఓకే చేసి క్లిక్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ మీద క్లిక్ చేస్తే మీరు దీనికి సంబంధించి మొత్తం ఇక్కడ ఉండాలి సో ఈమెయిల్ ఈ విధంగా మీరు అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది సో డౌట్ అనిపిస్తే కమిషన్ కాబట్టి నా మొత్తం ఇక్కడ నీట్గా మనకు నోటిఫికేషన్ అనేది క్లియర్గా ఇస్తుంది ఎందుకంటే ఎక్కువగా మనం నోటిఫికేషనే కాబట్టి మీకు డాక్యుమెంట్ టూ బి అప్లోడ్ సంబంధించి ఏమేమి అప్లోడ్ చేయాలి ఎస్ సీ టైప్ ప్రూఫ్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇవన్నీ మీకు దగ్గర సాఫ్ట్ కాపీలు మన కంప్యూటర్లో పెట్టుకోవాలి అదే విధంగా ఇన్వైర్డ్ అప్లికేషన్ కాస్ ఆఫ్ రిజెక్షన్స్ అప్లికేషన్ ఏంటి అదర్ డా కండిషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఒకసారి అవసరమైతే చదవండి ఎందుకంటే మనకు ఎక్కువగా చదివి దాని మీద ఎక్కువ ఆలోచించి మనం ఎలిజిబుల్ అంటే దీంట్లో ఖచ్చితంగా అప్లై చేసుకోండి నెక్స్ట్గా చూస్తున్నట్టు మనం ఇక్కడ అనెక్స్ట్ వన్లో ఫా పర్ఫార్మ్ ఆఫర్ క్యాష్ సర్టిఫికేట్ ఫర్ ఎస్సీ ఎస్టీ అంటే మీరు అప్లై చేసే ఈ విధంగా సర్టిఫికేట్స్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఓబీసీ సర్టిఫికేట్ ఫార్మాట్ అంటే మీకు ప్రతి ఒక్క సర్టిఫికేట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది దాన్ని సైన్ చేసి మీరు సిగ్నేచర్ చేయించేసి ఆ డిక్లరేషన్ అనేది వెరిఫికేషన్ టైంలో ఇవి మీకు చాలా అవసరపడతాయి అనమాట సో ఫామ్ ఆఫ్ మెడికల్ సర్టిఫికేట్ ఎలా ఉండాలి సో నేమ్ అండ్ అడ్రస్ డిజబిలిటీ సర్టిఫికేట్ అంటే ప్రతి ఒక్కటి ఉంది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ నేము నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది ఇది సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వేస్లో ఇలా ఉంటుంది మనకు అప్లికేషన్ అనేది సో వీ గవర్నమెంట్ అథరైజ్డ్ నేమ్ ఆఫ్ ర్యాంకు సో ఈ విధంగా మనకు ప్రతి ఒక్కటి క్లియర్గా ఇక్కడ ఇచ్చున్నారు అనమాట సో ఇది అప్రెంటిస్ట్ మీద ఎవరైతే ఇంప్రెంట్ ట్రస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా సరే మనకు క్లియర్గా ట్రేడ్ వైజు రైల్వే ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ వైజు కమ్యూనిటీ వైజు నోటిఫికేషన్ అనేది ఇక్కడ క్లియర్గా ప్రతి ఒక్కటి ఇచ్చున్నారు సో మీకు సంబంధించి ఇది అనమాట మనకు డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ డిగ్రీ ముందు కూడా పైన ఇవ్వడం జరిగింది సో మీకు ప్రతి ఒక్క పోస్ట్కి గాను ప్రతి ఒక్క కేటగిరీ వైజు ప్రతి ఒక్కటి ఇచ్చున్నారు కాబట్టి మీరు మొత్తం డీటెయిల్ వైజ్లో ఉంది కాబట్టి సో మీరు చూసుకొని ఎలక్ట్రీషియన్కి ఏసీ మెకానిక్ ఏమిటి అనేది సో ఇది అనమాట మనకు అప్రెంటిస్ పోస్ట్ ఎవరైనా కష్టం వాళ్ళకి 